天说，我是你哥关永波，我知道你在这儿，你给老子出来！你给老子出来！今天运气还挺好，晚上去看看吧。不行，不行，我太后跑再坚持一下，再坚持一下。要不，我哥听到枪声，他会追来的。再坚持一下，我们走吧。你怎么了，要不？你放心吧，关永波啊，他追不上你。你忘了，从小到大玩游戏，他什么时候追得上你？你记不记得，有一次我们玩游戏，天儿姐姐当新娘，关永波当新郎，一直失忆我是媒婆。就那一次，你记不记得，我把天儿姐姐的红盖头给抢过来了，是你帮我抢的。天儿姐姐就使劲儿哭啊，使劲儿哭，关永波就急了，就来追我们。你拉着我使劲儿跑，使劲儿跑，关永波他根本追不上我们。你记不记得呀？你记不记得？放心，他根本追不上我们。天寿，要是你没遇到天鹰，你会不会跟我拜堂成亲？你别说。想到，在这个我们小时候玩的地方，你能抱着我。你虽然没娶我，但是这段日子你对我特别好。我知道你想对我，我知足了。天叔，抱紧我，抱紧我。我永远会抱着你的，我会抱着你。姚姑，姚姑，你怎么那么傻？
啥呀？为什么？这是为什么？有果，我们可以逃的呀。你是误伤，我可以证明，我可以证明。为什么？没事啊、哎，走两步就趴下了啊！我肚子疼，你你先上去啊，我一会儿来追你。啊，那我先上去了啊。哎，行，慢慢走啊。哎，小心点啊。哎，好顺利了，这日子还真不好过，还得卖苦力。哎，队长呢、啊？他怎么还不来接风？我们？你先不要问队长了，你们的洞穴我们还没有摸清楚，博豪他们还在里面吗？我们的洞口好找，就是那博豪狡猾得很，带着秦兵住在另一个山洞里，只有棒老二知道，他们是单线联系的。像我们这样的小土匪，根本没有资格去那，所以现在还没有找到去那里的路。队长先让我们设法诱捕一个匪首带路。我看，先把这个家伙拿下算了。好的，我还得想办法把他勾引出洞，还不让其他土匪知道，他们可是惯匪，钻山林的高手。知道吃什么了，老拉肚子，真是的。啊，哎呀，有什么情报？黄老已经准备好了，让我们设法引出棒老二。他有什么高招？说不定还可以。明天我巡山，试试就知道。
你们两个嘀咕什么呢？哎，老大，我今天在山上看见两个女的，长得还不错。真的假的？我骗你干嘛？不信，你问三狗子。三狗子，谁有这事儿？我都没敢动，全留给您了。嘿，你小子还学会孝顺了啊！走，去看看去。看看去，老大，我给你带路。走喽！嘿嘿嘿嘿。哎，三狗子，来，走，一起去，没准啊，你还能喝个散酒呢。好嘞。没准。这么晚了，两位嫂子还不回家呀？没说错的话，这位就是星斗山的棒二爷吧？走吧，换个地方谈谈。走。棒老二，这可不能怪我，是那两个女人骗了你。赶紧说，我和老英在哪？十五米警戒，是。包老二，认识一下，老子关永波。现在你回答我两个问题：第一个问题，怎么上星斗山？第二个问题，不好的老鹰在哪？不说是吧？那你说不说？你可能还不太了解我。今天我让你见识见识老子的手段。别，别，我走了，别杀我，别开枪。上星斗山，不好的老鹰在哪儿？你你们解放军不是优待俘虏吗？不是不开枪杀俘虏吗？也对呀、啊，提醒的好，提醒的好。哎，老范，哎，我是不是犯了纪律？是啊，队长，已经毙了一个了，我们再不能犯第二次错误了。这小子怎么处理？看样子，老子还没有办法收拾你了，是吧？你要是敢出声，就真动了。庞龙，到。你哥哥是叫彭娇是吧？是。死在星斗山下，没错吧？是。你现在还没有正式加入我们中国人民解放军。啊？老子的刀借给你，按照你们榆木寨的规矩，伺候伺候棒二爷。哎，政府，政府。剿匪大队的事情，用得着你禁烟大队来插手吗？你是不是抓了舌头？这我不管。但这都是违背了组织的决定，是对组织决定的公然对抗。翟队长，从你这个角度说啊，也有道理。但是你看
，关队长一出手，就把保和的二当家给抓来了，这对我们攻打星斗山是及时雨嘛？我不管什么及时雨还是过时雨，现在星斗山的战斗是由我来负责，跟他没有关系。你不要把手随便插到我的星斗山来。现在，大队长是我，不是你关永波。翟队长。你剿匪大队的事情我不再管，但是我禁烟大队的事情你也管不着。怎么了？哎，你说我就纳了闷了，关队长让咱们俩去星斗山把帮老二给抓回来，还抓出事来了，还不知道啊？知道什么呀？咱们俩在山上都不知道。我听说啊，翟队长写信给县委。说关队长啊，是国民党的特务，现我已经调查呢。谁说的？翟队长。我看他翟队长才像特务呢，成天阴沉沉的死着，还不知道肚子里打的什么算盘呢。我也不相信关队长是个特务。我带着我禁烟大队的兵，去他的星斗山上禁他的烟，这总可以了吧？你没有这个资格。嘿嘿。我还没有这个资格，我现在连禁烟的资格都没有了。胡龙伟，你说我有没有这个资格？告诉你，我今天在这儿也表个态，星斗山的大烟，我还禁定了。禁烟。关大队长，你去星斗山，去禁谁的烟呢？难道是去禁你亲生父亲的烟吗？别动！你把话说清楚。大队跟火豪是你的亲爹，你是一个土匪的儿子。翟队长，你太过分了。胡文志同志，请你把关永波的身世调查报告拿给他看。你想干什么？太像话！妈，你骗我！我亲生父亲不是什么私塾先生，是星斗山的大土匪，我好，为什么要骗我？儿子，为什么骗我？不管你父亲是谁，你只要知道你是妈的儿子，你姓关。我问你是不是？啊！啊你小时候为什么叫景生吗？当初要不是秦穆文老爷，我不想听这些。要不是秦老爷救了我们，都没有你的今天，你知道吗？你不该把我给生下来，不该把我养大成人，我也不应该加入革命队伍。我们共产党的队伍是团结的。土匪的儿子，土匪的儿子不配在共产党里边。我的同志，永远会指着我，骂我。
我是杜威的儿子。妈对不住你，你别害我。是妈不好，妈对不住你，妈真不如，真不如当初在井里一头撞死算了。我现在觉得我身上脏。我浑身上下都脏，我不会怪我们那些军人。你的母亲就是土匪吗？啊！你有一个好的出身，你就革命啊！我告诉你，我们革命队伍当中，像你这样出身的人有的是，但是他们个个都是英雄好汉。为什么呢？因为我们共产党人不仅要革命，更要自己的父母。关一波。我跟你说，你如果是个男人，就从这口缸里出来，跪在你妈的面前，求她她对你的原谅。你要是个孬种，你就死在这口缸里，不要出来
起，向右看齐，向前看。原地待命。是。上去。连队一起出列。到。你过来。连队姐，打兴的车你就不要去了，你到关永波那儿，把那两个军区的同志换下来。保证完成任务，去吧。哎，天雪，麻烦。进去，进去，进去，老实点，快进去，快。一排排长杨天喜奉命前来换岗。既然来到这儿了，就老实点，好好反省反省。郭队长，杨排长。刚才厂院里那么热闹，是要去打星斗山了吧？是。部队集合完毕，已经出发了。胡政委派我来换掉那两个军区来的人。队长，你放心，有我在，他们不敢对你胡来。这真是老天爷给我跛豪的福地呀、啊！甭说是共军，就是一只苍蝇上来，老子照样一炮轰了他，叫他死无完尸。伯爷啊，咱们俩的合作，那真叫是珠联璧合呀！嗯啊，你有勇猛，我有智慧，只要共军一发动进攻，那就是咱们的首战告捷啊！<笑>就等着听着好消息吧。嗯。关永波呀，关永波，这次你小子非得栽在老子手里不可！伯爷，这打仗啊，还是得有时机的，时机掌握好了，百战百胜。你说现在就要进攻，这恐怕不是时候。我看呢、啊，共军一般都是夜间发起进攻，这会儿咱们就是回去喝两口。嗯，小的吧，给老子把眼睛睁开！把山下的共军盯紧了，老子去喝两盅开山酒。走，走。行。我预祝咱们今天打一个漂亮的大胜仗。嗯，老子是赢定了，叫关永波那小子。呼去吧
，这还得感谢咱们幺四六号翟队长啊，是他把关永波排挤到这共产党领导层之外的呀。要是关永波现在还在共军的领导层里，那今天这事儿可就不好说喽。俗话说得好啊，将文无犬子。这关永波，按照你的说法，关永波在共军里他有来头，他是什么来头？你就没看出来这关永波的身上有你星斗山的神韵吗？还真是，这小子那股拼劲儿，还真是有点星斗山的那个气派。<笑>依我看呐，这关永波，他不是共产党一路。而你跛爷的星斗山一路，明白吗？不明白，我还是不明白。这我得跟你说明白，要不然，你跛爷跟关永波父子相见还不相识，你这话什么意思？我更不明白了。跛爷，当年你有一个心爱的女人。身怀九个月的身孕，逃下了山去，你还记得吗？记得呀，这个女人，老子从没见过这么倔的女人。都说驴子倔，这娘们，她比驴子还倔。嘿，老子把她绑在蝙蝠座上，一般的女人绑三天，最多一星期，就驯服了。可这娘们，整整绑了九个月。还是没驯服，还挺着个大肚子，跑下山了。哎，这人呐，就是贱。他越是不服你呢，你还越是舍不了他。你说老子对他多好，整整伺候他九个月，就是块木头也服软了吧？这娘们，他还是跑了。老子这辈子也忘不了这个女人呐！怪不得，我一看这关永波，他就不是一般人。原来，他得了爹的胆气、娘的勇气，才成就了这么个人物啊！你这话什么意思？你你说清楚，我怎么糊涂啊？我说伯爷，你怎么还不明白啊？那关永波是你的儿子，不可能，无耻！你逗我乐的吧？我到底乐干什么呀？贫道从无戏言，这怎么可能呢？真是应了那句老话：“天道报应。”错，这正是老天的天眼开了，给你留了一个宽宽的后路啊！老子不信，你就给我编故事听吧。当年，这个女人逃下山去。你跛爷是穷追不舍呀，可还是没追上。你一气之下烧了一个村子，三天三夜的大火呀，那把这个文沙场整个烧红了半边天。这女人她不是飞毛腿，只不过她聪明，她躲进了文沙场的一个枯井里头，就生下了这个关永波。后来，秦老爷把他抱回了府，所以关永波他的小名叫景生。看来这是真的，世道还真有那老话“天道报应”。老子生了个孽种来，就是来杀老子。要老子命来的，伯爷，你干嘛那么悲观呢？依我说呀，将来真有一天，你们父子兵戎相见，那是老天赐给你一把利剑呢。这叫父子情谊，就看你怎么用这把剑喽。伯爷，共军已经开始摸山了。走，咱们看看去。
第一队上，是。莫言，他们上来了。将军，老子等不了了，给我打！好。上现在继续查实你的问题，说，你是什么时候加入国民党的？你们两个打过仗没有？什么叫打过没打过？我告诉你，淮海战役咱是第一线。如果打一个山头，我们根本就不了解这个山头的地形，从正面进攻，把所有的兵力压上去，这等于什么？这就等于去送死，关伯，请你正面回答我们的问题。你现在的态度要端正，这样你的问题才能早一步有一个结论。假如说非要从正面进攻，也必须需要后面突袭的配合，在后面突袭把动静打得大一点，把敌人的火力吸引到后面去，这样的正面进攻才会有效，这才叫打仗。关伯。你要明白，你现在是在受审，你不是在带兵打仗。我不能再让我的兵白白去送死。我要见胡政委。郭队长，郭队长。快快快快点！小心！快！来人呐！来人！当心慢点！快点！慢点！快！还不行！快！周伟！卫生员！快！卫生员！敌人火力太强，我们根本就拿不下来。向前攻，声势太大，根本就拿不下来。再注意点！敌人火力太强，我们根本就拿不下来。周伟！周伟！关队长找他。